எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வீடியோ வந்து ஈவினிங்கில் இருந்து ஸோ ஈவினிங் வந்து நான் டீ போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்காமல் டேரெக்டாக வ்ளாக் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ டீ கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் அந்த கேப்பில் வந்து நான் நைட் டின்னருக்கு வந்து கோதுமை தோசைக்கு கரைச்சி வைக்க போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோதுமை மாவையும் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரவையும் வந்து ஒன்றா சேர்த்தி கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து மறுபடியும் அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி வச்சிடலாம் அப்போ தான் சின்ன சின்ன கட்டி இருந்தாலும் அது வந்து நல்லா ஊறி ஸ்மூத்தாக வரும் அந்த டெக்ஸ்சர் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அரிசி மாவு அதாவது தீர பதத்தில் இருக்கிற அரிசி மாவு தான் எடுக்கணும் இதுக்கு ஸோ என்னோடய இட்லி தோசை மாவு வந்து ஆல்மோஸ்ட் தீந்துருச்சு ஸோ ஸோ கடைசியில் வந்து அந்த அரிசியாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மாவு ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் கோதுமை தோசைக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் அதை செய்யும் போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா நிதின்க்கு வந்து சத்து மாவு அரைக்கிறதுக்கு நிதின்க்கு மட்டும் இல்லை இது நாங்களும் வந்து அட் டைம்ஸ் குடிப்போம் ஸோ அதுக்கான சத்து மாவு தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வாங்க ஒரு ஒரு வேலையாக பார்க்கலாம் நான் அமேசான்ல இருந்து தான் வாங்கினேன் லைட்னிங் டீல போயிட்டு இருந்தது ஆக்சுவலா இது வந்து பிப்டீன் டாலர்ஸ்க்கு மேல நினைக்கிறேன் ஸோ அது வந்து அன்னைக்குன்னு பார்த்து டென் டாலர்ஸ்ல இருந்தது ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன் ஸோ உங்களுக்கு கரெக்டா தெரியுதான்னு தெரியல இப்போ ஃபிளாஷ் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா ஸோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா அமேசான்ல வந்து செக் பண்ணுங்க வேணும்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் உண்மையாலுமே சூப்பராக இருந்தது நல்ல டீ ஸோ சூப்பராக குடிச்சிட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்கலாம் டின்னருக்கு வந்து கோதுமை மாவு கரைச்சி வச்சுட்டேன் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்ஸில் இருந்தால் தான் வந்து நம்ம மறுபடியும் கூட மாவு சேர்க்குறப்போ அது கரெக்டாக இருக்கும் வேணும்னா வந்து மறுபடியும் தண்ணி ஊற்றி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டே இது கொஞ்சம் வாட்டரியாக பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அரிசி மாவு சேர்க்குறப்போ அந்த கன்சிஸ்டன்சி மாறிடும் ஸோ இது ஊறுறதுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுங்க அப்போ தான் வந்து அது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நம்ம ரவெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால ஸோ அப்போ தான் அது நல்லாயிருக்கும் நான் எப்பவும் அரைக்கிற சத்து மாவு வந்து தீந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து இந்த டைம் அரைக்கிறப்போ உங்க உங்களுக்கும் வீடியோ எடுத்து காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ நான் வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த அஞ்சரப்பட்டி பாக்ஸில் தான் வந்து மெஷர் பண்ணுவேன் ஸோ வந்து சும்மா உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக நான் வந்து அஞ்சரப்பட்டி இதுலேயே ஃபில் ஃபில்லும் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி ஏன் இது வந்து கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து அஞ்சரப்பட்டியில் இருக்கிற இந்த பாக்ஸஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பிடிக்கிற மாதிரி இல்லைனா வந்து ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் பிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதில் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் நம்ம சேர்க்குற இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம தப்பாக அதிகமாக சேர்த்துருக்கோமா இல்லை கம்மியாக சேர்த்துருக்கோமா அந்த டவுட்ஸ் இல்லாமல் ஸோ நம்ம கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் சேர்த்துருக்கிறோம் சேர்த்துருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மாவும் வந்து நல்லாயிருக்கும் வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் சேர்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி இதுக்கு இந்த இது பொருள் நான் சொன்ன பொருள் இல்லைன்னா நீங்கள் அதுக்கு பதில் உங்கள் வீட்டில் வந்து வேறு இன்க்ரீடியன்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் அதே அளவு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நான் என்னென்ன எடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பயிர் அதுக்கப்புறம் வெள்ளை உளுந்து இதுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து கருப்பு உளுந்து கூட எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து உடச்ச கடலை பொட்டு கடலை வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் எல்லாமே வந்து ஹாஃப் கப் தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இது வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பிடிக்கிறது ஸோ நான் வந்து எல்லாமே வந்து ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஓட்ஸு ரோல்டு ஓட்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஓட்ஸ் கூட எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து பாசி பாசி பருப்பு அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா கார்ன் நான் வந்து எங்களுக்கு ஸ்வீட் கார்ன் கிடச்சிது அதை நான் வந்து ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் வந்து வீட்லேயே வந்து ஒரு பிளேட்டில் போட்டு ட்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த கார்ன் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஹாஃப் கப்பு இதில் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி சாம அரிசியும் அப்புறம் வந்து கினுவா இதுவும் வந்து ஒரு ஒரு வகையான சிறுதானியம் தான் இங்கே கிடைக்கிறது ஸோ அது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம நீங்கள் இந்த இது சேர்க்கலனா அரிசியை வந்து டைரக்டாக வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸாக நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ரெண்டாக பிரித்து சேர்த்துருக்கேன்
அவங்க கிட்ட ராகி முழு ராகியா இருந்தா கூட நீங்க அதையும் ஒரு பிப்டி கிராம்ஸ் மெஷர் பண்ணி அதையும் எடுத்து இது கூட சேர்த்து அரைச்சுக்கோங்க எனக்கு மாவை தான் கிடைச்சது ஸோ நான் மாவை எடுத்திருக்கேன் நான் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் மெஷர்மெண்ட்ஸோட சேர்த்து நான் தனி ஸ்கிரீன்ஷாட்டா உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வாங்க வந்து வறுத்துட்டு நம்ம அரைச்சிடலாம் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகுற அள அளவுக்கு வறுக்கணும் அப்படின்ட்டு இல்ல லேசா அதோட பச்சை வாசனை மேல வந்து ரோஸ்ட் ஆனா மட்டும் போதும் சோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க எல்லா இன்கிரீடியன்ஸையும் இந்த மாதிரி ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம்னா சீக்கிரம் வந்து மாவு பூச்சி பிடிக்காது ஒரு ஒன் மந்த் வரைக்குமே நல்லா கெடாம அப்படியே இருக்கும் ஸோ கூல் டவுன் ஆகிறதுக்கு வச்சிடலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கோதுமை தோசைக்கு வந்து நான் புளி சட்னி அரைக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு சின்ன வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கொத்து கொத்தமல்லி இலை கொத்தமல்லி இலை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா க்ரீன் கலரில் ஆயிரும் சட்னி அப்புறம் வந்து டேஸ்ட்டும் வந்து கொத்தமல்லி டேஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும் இது கூட வந்து ஒரு ஏழு காஞ்சி மிளகா இது அவங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்து எடுத்துக்கோங்க இன்னும் ஸ்பைஸியாக வேணும்னா இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட வந்து ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸில் புளி அப்புறம் ஹாஃப் ஸ்பூன் உப்பு இது கூட வந்து ஒரு டீஸ்பூன் தண்ணி மட்டும் ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இது வந்து எல்லாமே பச்சையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு நல்லா இருக் நல்லா காரமாக இருக்கும் ஸோ கோதுமை தோசைக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் காம்பினேஷனாக இருக்கும் இந்த சட்னி நல்ல ஒரு கோல்டு ஈவினிங் டின்னருக்கு வந்து இது ரொம்ப நல்ல ஆப்ஷன் இது கூட வந்து நான் சாதா தேங்காய் சட்னியும் அரைச்சிக்க போகிறேன் ஜஸ்ட் பச்சை மிளகா தேங்காய் அப்புறம் உடச்சக்கல்ல ஒரே ஒரு பல் பூண்டு மட்டும் சேர்த்துட்டு ஒரு தேங்காய் சட்னியும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இதை வந்து நல்லெண்ணெயை ஊற்றி கடுகு கருவாப்பில் சேர்த்து தாளிச்சுக்கோங்க சட்னிலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம ஒரு கல்லை காய வச்சு நம்ம கோதுமை தோசை சுட்டுக்கலாம் எப்படி கட்டி இல்லாமல் சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் மாவு வந்து நல்லா ஊற விட்டிங்கனா நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்மூத் கன்சிஸ்டன்சியில் வரும் ஸோ ஒரு மூடி போட்டு நான் வேக வச்சுக்குவேன் யூஸ்வலாக ஸோ ஒரு ஒன் மினிட் கழிச்சிட்டு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் மறுபடியும் வந்து ஒரு சைடுக்கு மறுபடியும் ஒன் மினிட் விடுங்க அப்போ வந்து நல்லா வேகும் இன்னும் கிறிஸ்பியாக வேணும்னா மறுபடியும் இன்னொரு தடவை திருப்பி போட்டு ஒரு ஒன் மினிட்க்கு அப்படியே விட்டுருங்க மேலே டாப் லேயர் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் கிளைமேட் கொஞ்சம் சில்லுன்னு அதுக்கப்புறம் மழை பெஞ்சிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ வந்து இந்த டின்னர் ஆப்ஷன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கோதுமை தோசையும் இந்த புளி சட்னியும் ஸோ நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் இந்த சட்னி வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கும் கெடாமல் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ட்ராவல் அப்போ கூட எடுத்துகிட்டு போகலாம் இட்லிக்கு கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் டின்னர் முடிச்சுட்டு சத்து மாவு வந்து நல்லா கூல் டவுன் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பாத்திரம் எல்லாமே வந்து ட்ரையாக இருக்கணும் ஸ்பூன்லேருந்து நம்ம போட்டு வைக்கிற பாத்திரம் எல்லாமே இல்லைனா வந்து கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தாலும் சீக்கிரம் வந்து பூச்சி பிடிச்சி கெட்டு போயிடும் மிக்சியில் அரைச்சதுனால மாவு நல்லா சூடாக இருந்தது அதனால் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நான் ஓவர் நைட் கூல் டவுன் ஆகிறதுக்காக இந்த மாதிரி சின்ன கேப் விட்டு மூடி வச்சுட்டேன் காலையில் வந்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் இந்த பாட்டில் வந்து ஒன் கேஜி பிடிக்கிறது ஸோ எனக்கு ஒரு ஹாஃப் கேஜிக்கு வந்தது இந்த இடமே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே க்ரீனாக இருக்கும் நான் எதுவுமே அந்த க்ரீன் கலர்லன்னு சொல்லிட்டு பார்த்து வாங்கலை பட் எல்லாமே தானாக அமைஞ்சிக்கிச்சு ஸோ இந்த கார்னரே பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ரீன் கார்னராக ஆயிடுச்சு இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹெல்த் மிக்ஸாக மட்டும் இல்லாமல் மார்னிங் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் பெரியவங்க கூட இது வந்து எடுத்துகிட்டு போகலாம் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி அப்போ வந்து இந்த கூழ் மாதிரி செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போயிட்டிங்கன்னா இல்லை சாப்பிட்டு போனால் நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ஸோ நான் சின்ன கப்பில் தான் இன்றைக்கி இப்போ செய்ய போகிறேன் அதுக்கு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மாவு எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் தண்ணியாக நல்லா கரைச்சிக்கலாம் பிளெயின் கோல்டு வாட்டர் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நல்லா கலந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மாதிரி ஊற விட்டுருங்க பருப்புலாம் சேர்த்துருக்கனால நல்லா ஊறி வந்துச்சுன்னா சீக்கிரம் நம்மளுக்கு கூல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டூ மினிட்ஸ் கை விடாமல் நல்லா கலந்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சீக்கிரம் கெட்டி ஆயிரும் இது கூட வந்து நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மட்டும்தான் பால் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து கெட்டியாக வேணும்னா பால் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் தண்ணியாக வேணும்னா பால் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் ஸோ ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த கன்சிஸ்டன்சி